শরীফের মধ্যে বাংলাদেশের ওলামা মাসাইকদের মধ্যে অন্যতম আলমী দিন ফজিলত শেখ শাইকল হাদিস এলমল পোকাহা শেখ আখতার ওলামান মাদানি হাফেজ আহ তিনি এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন আমি আশা করব আপনারা দৈর্যের সহিত মাহফিলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন যেহেতু রাত ছোট এই জন্য আমরা অনেক লম্বা করব না আর বেশি বক্তব্য দিইনি একজনকে দিয়েছি উনি আলোচনা করবেন এবং এর মাঝে যদি আপনাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে আপনারা আলোচনার ভিতরে কোনো প্রশ্ন করবেন না আলোচনা শেষ হলে হাত দিলে আপনারা বলবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে আশা করবো আপনারা ধৈর্যের সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ওনার আলোচনাগুলি শুনবেন যেহেতু উনি সারগর্ভ আলোচনা করেন কোরআন হাদিসের আলোকে দলিল ভিত্তি কোনো প্রচলিত কিচ্ছা কাহিনী বা কে কি বলেছেন বিষয়টা নয় আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল কি বলেছেন এবং ইমামগণ কি বলেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ওনার আলোচনা হয়ে থাকে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে ধৈর্য ধারণ করে শোনার তফিক দান করুন এবং বাস্তব জীবন আমল করার তফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ কাছে করতে হবে নাকি মাইক লাগবে না হাকিম <laughs> اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد شرائط شدي ابن علماء كرام ابن لائف انشتانير دور دوران تو تھكي ودرشن كاري ديني بھائي قون اپنا دركي على شنا شروع تي جاناي স্বাগতম শুভেচ্ছা আহলান আসহান বেকুম ফিহাজ আলবান নামেজ আতাইব তকাবিনকুম সালেহ আমাল আজকে যে বিষয়টি আলোকপাত করার উদ্দেশ্য করেছি ইচ্ছা করেছি বা যে বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটি হলো কোরবানির বিভিন্ন মাসআলা মাসাইল কোরবানি বিষয়ে আলোচনা আমরা এই বিষয়টির আলোকপাত করব ইনশাল্লাহ যথাসাধ্য সংক্ষেপে তো এই কোরবানি আমরা যদি খেয়াল করে দেখি তো যদিও সরাসরি এভাবে আসেনি কোরবানি কিন্তু কোরবান শব্দটি এসেছে করানোর ভিতরে কোরবান শব্দটি এসেছে কোরবান মানে নৈকট্য অর্জন আর পরিভাষাগত হবে কোরবানি মানে যে পশু জবে করা হয় জিলহজ মাসের দশ তারিখে ঈদের দিন এবং আরও যে কয়টি দিন সরিয়া সম্মত যেমন আরও তিনটি দিনে কোরবানি করা সরিয়া সম্মত তো এই দিনগুলিতে যে পশুকে জবাই করা হয় তা কার মানে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আমিনের নৈকট্য অর্জনের জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটাকে বলা হয় কোরবানি আর এর আর একটা নাম হলো উদহিয়া যেটাকে আমরা বাংলায় বলেছি কোরবানি বহু বছর হলো অদাহি এই কোরবানির বিষয়ে আমরা যদি দেখি ইতিহাস তাহলে আমরা দেখতে পাই এই কোরবানির সিস্টেমটা সূচিত হয়েছে আদম আলাই সাল্লামের দুই সন্তানের মাধ্যমে সোরা মায়েদের ভিতরে আল্লাহ বলছেন وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَيْ آدَمْ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَ اللہ بول چین تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرے جہاں اپنی تا در اپرے تلاوت کرے شنان آدم ار دوی شن تانر خبر جتھا تو بھابے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَ جہاں ترا قربانی کرے چھلو قربانی پیش کرے چھلو কিন্তু তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল আর একজন থেকে গ্রহণ করা হয়নি এখানে কোরবান শব্দটি এসেছে 
এবং আমরা বুঝতে পারলাম যে আদমের দুই সন্তান কোরবানি করেছিল সেটা কি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক কথা রয়েছে তো যা হোক কোরবানি করেছিল তারা দুইজন কিন্তু একজন হয়েছে আর যেন হয়নি তবে সিরে পাওয়া যায় যারটা হয়নি যার কোরবানি গ্রহণ হয়নি সে ছিল কবিল আর যার হয়েছিল সে ছিল হাবিল এরপর তো আক্রোশে হিংসা বিদ্বেষে টৈটম্বর হয়ে বড় ভাই কাবিল যার কোরবানি গ্রহণ হয়নি ছোট ভাইকে হত্যার প্রস্তাব দেয় হত্যা করব বলে হুমকি দেয় এবং সে হত্যা করেই ছেড়েছিল তো এটা কিভাবে বোঝা গিয়েছিল কোরবানি তারটা হলো তারটা হয়নি কারণ সেই সময় থেকে নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত কোরবানি গ্রহণ হওয়ার এটাই ছিল মাধ্যম যে ওটা চাক্ষুষ দেখা যেত যে ওই কোরবানির জন্তুটা পশুটা আর থাকত না সে জায়গায় উঠিয়ে না হতো বা আগুন এসে পুড়িয়ে দিত এক কথায় তার কোরবানি আর দেখা যেত না কোরবানির পশু থাকত না তো এটাই ছিল আলামত যে কোরবানি গ্রহণ হয়েছে আর যার পশু আস্ত পড়ে থাকতো ওইভাবে তারটা গ্রহণ হয়নি এটা বোঝা যেত তার মানে হাবিল কোরবানি দিল হাবিলের কোরবানি গ্রহণ হয়ে গেল কিন্তু কাবিলেরটা হলো না ওইভাবেই থেকে গেল তো হাবিল কোরবানি হিসেবে পেশ করেছেন দম্বা মোটা তাজা দম্বা এবং যেহেতু আল্লাহর বাস্তে পেশ করেছেন খুব আন্তরিক হয়ে উনি পেশ করেছিলেন তো ওটা গ্রহণ হয়েছে ইবনা আব্বাস বলেন তার সির ইবনা কাছি রেহেছে যে এটিকে উঠিয়ে নেওয়া হয় আসমানে এবং জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে এবং ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের ঘটনায় যখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম স্বপ্নের নির্দেশ পেয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সন্তানকে একমাত্র সন্তান ইসমাইলকে কোরবানি করতে ধরেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলম তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন এই দম্বা দ্বারা যে দম্বাটি মূলত কাবিল কোরবানি হিসেবে পেশ করেছিলেন তাই জান্নাতে বিচর জান্নাতে বিচরণকারী এই দম্বাটি আল্লাহ রব্বুল আলম পেশ করেছিলেন এটাকে দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন ইসমাইল আলহ ইসালামকে আর কাবিলের পেশ কৃত কোরবানি ছিল সে ছিল কৃষক সে এমন কিছু শস্য দানা এনে হাজির করেছিল যে এগুলি ছিল পাতান জাতি মানে এর ভেতরে প্রকৃত আছে দানা তেমন নেই তার মানে আন্তরিকতা তার ছিল না আর আল্লাহ কোরবানি গ্রহণ করেন কাদের থেকে ইন্নামা এত কব্বল আল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন হাবিলকে যখন বলল যে তোমাকে অবশ্যই আমি হত্যা করব তখন উনি জবাবে বলেছিলেন যে আল্লাহ তো কেবল মোত্তাকিদের থেকেই গ্রহণ করেন তো যা হোক এই হলো কোরবানির সূচনা কিন্তু আমাদের যে কোরবানির ধারা এটা সূচিত হয় আমাদের মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম থেকে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম তিনি স্বপ্ন দেখেন এই সুরাত সফ হাতের ভিতরে বিভিন্নভাবে এসেছে তার এ বাওনা মানে বিস্তৃত বাওনা হয়েছে বলা যায় তুলনামূলক এই সুরা সফ হাতের একশো থেকে একশো আট আয়াত পর্যন্ত এর বিস্তারিত বর্ণনা পাবেন যেখানে বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে রব্বে হাবলি মিনা সালেহিন হে রব আপনি আমাকে একটি সৎ সন্তান দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলম তাকে সৎ সন্তান দান করলেন এরপরে স্বপ্নের কথা হয়েছে যে এই সন্তানটি যখন দরঝাঁপ করার বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তাকে বললেন ইয়া বোনাইয়া ইন্নি আর আফিল মানামে আন্নি আজবাহ খে আমার সেনের সন্তান আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি তোমাকে জবাই করছি মানে কোরবানি করছি ফাউজোর মা যা তার সুতরাং দেখো তোমার কি সিদ্ধান্ত তখন যজ্ঞ পিতার যজ্ঞ সন্তান বলেছিল ইয়া বাতিফ আল মা তো উমার হে আমার সদ্য পিতা আপনাকে যেটা নির্দেশ করা হয়েছে সেটা আপনি বাস্তবায়ন করুন অচিরে আপনি আমাকে সবুর ধৈর্য ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন এরপর আল্লাহ বলছেন ফালাম্মা আসলামা ও তাল্লাহলি জামিন যখন উভয়ে আত্মসমর্পণ করলো মানে আল্লাহর এই বিধানের উপরে যে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার একমাত্র সন্তান ইসমাইলকে কোরবানি করবেন আর তার সন্তান ইসমাইল আলাই সাল্লাম উনি কোরবানি হবেন ফালাম্মা আসলামা ও তাল্লাহুল জামিন উভয়ে যখন সারেন্ডার করল মানে আল্লাহর বিধানকে মেনে নিল ও তাল্লাহুল জামিন এবং তিনি তাকে উবর করে ফেলে দিলেন মানে পিতা পুত্রকে উবর করে সহায় দিলেন 
ইব্রাহিম আল্লাহ বলছেন আমি ডাক দিলাম মানে ওই সময় আমি ডাক দিলাম হে ইব্রাহিম কদ সদ্দা কথা রো ইয়া আপনি আপনার স্বপ্নকে সত্য করে ছেড়েছেন ইন্না কাজা লেখা নজিল মহসিন নিশ্চয় আমি এভাবে সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি এরপর আল্লাহ বলছেন ইন্না হাজা লাহু আল বালা উল মুবিন এটা একটা প্রকাশ্য পরীক্ষা এটা একটা অবশ্যই প্রকাশ্য পরীক্ষা এরপর আল্লাহ বলছেন অফাদাই নাহু বিজি বিহিন আজিম এরপরে আমি ইসমাইলকে ছাড়িয়ে এলাম একটি মহান কোরবানির মাধ্যমে এখানে আমরা দেখতে পাই যে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তার পুত্রকে কোরবানি করতে উদ্যত হন স্বপ্নের নির্দেশের মাধ্যমে কারণ স্বপ্নের নির্দেশটা এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার ওয়াহি তো এই নির্দেশের কথা যখন শোনালেন পুত্রকে পুত্র রেডি হয়ে গেলেন এরপরে পিতা পুত্রকে সয়ে দিলেন কোরবানি করার জন্য তখন আল্লাহ কি করলেন যেটা আমরা ঘটনা জানতে পারলাম আল্লাহ থেকে ছাড়িয়ে নিন ইসমাইলকে ছাড়িয়ে নিন একটি মহান কোরবানি দিয়ে আর তার ইতিহাস ইবন আব্বাসের বাতে জানতে পারলাম যে সেটি ছিল হাবিলের পেশকৃত কোরবানি তো সমাজে শুধু আমরা এখানে একটু আলোচনা করতে চাই যে দেখেন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তার এই কর্মধারা থেকে কিন্তু আমাদের এই সন্ন্যাটি এসেছে তো উনি মূলত তার সন্তানকে কোরবানি হিসেবে পেশ করতে রাজি হয়েছিলেন এবং একেবারে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আমি তার দয়া ছাড়িয়ে নিয়েছেন তফসিরে বিভিন্ন তফসিল আমরা পাই আর বিভিন্ন মানে তফসিল সেগুলো বলা যেতে পারে লিল ইস্তে নাস এবং কিছু কিছু বিশুদ্ধ রয়েছে মানে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে যখন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সন্তানকে কোরবানি করার জন্য মিনাই নিয়ে যাচ্ছেন তখন শয়তান তাকে তিনটি জায়গায় বাধা দেয় এ তিনটি জায়গা হলো জামরা কোবরা ওস্তা সোগরা এ তিন জামরা বাধা দেয় এবং এ তিন জামরাতে তিনি সাতটি কঙ্কর তাকে ছুঁড়ে মারেন সাতটি কঙ্কর তাকে ছুঁড়ে মারেন আল্লাহর নিকটে ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের এই কর্মটি এত পছন্দ হয়ে যায় যে এটি বর্তমানে কি হাজিদের মানে অজেব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে এখানে কঙ্কর মারতে হবে যদি কারো ছুটে যায় তাকে দাম দেওয়া লাগবে তাকে দাম দেওয়া লাগবে মানে রক্ত দেওয়া লাগবে জরিমানা হিসেবে পশু জবাই করা লাগবে তো এই তিনটি স্থানে কিভাবে বাহা দিয়েছিল আর বিস্তারিত এই ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যা করেছেন সেটি ছিল এরকম যে আপনি স্বপ্নে দেখেন এই বুড়ো বয়সে কি দেখেন না দেখেন একমাত্র স্বপ্ন জবাই করে দিবেন বিভিন্নভাবে অস্বস্থ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম শয়তানকে এভাবে কঙ্কর ছুঁড়ে মেরেছিলেন এবং তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন তার সন্তানকে জবাই করার জন্য এখন কথা হলে সন্তানের প্রতি কি পিতার মায়া ছিল না মায়া অবশ্যই ছিল বৃদ্ধ বয়সে একটা সন্তান বৃদ্ধ যে পায় যে বৃদ্ধ পায় সে বুঝে এ সন্তান কত মানে মায়ার মমতার তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তিনিও তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসতেন বলা যায় এই কারণে তার উপর একটা পরীক্ষা নেমে আসলো যে এই ভালোবাসা কি পর্যায়ে গিয়েছে মানে আল্লাহর উপরে চলে গেল নাকি নিচে আসে তো যা হোক ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হলেন আল্লাহর খালিল মানে অন্তরঙ্গ বন্ধু ওয়াত্তাখাজ আল্লাহ ইব্রাহিম আ খালিলা আল্লাহ ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন তো এই সন্তান তিনি বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছিলেন এবং অনেক দোয়া হাজারি করে রব্বে হাবলে মিনা সালেহিন হে রব আপনি আমাকে সুসন্তান দান করুন তো বৃদ্ধ বয়সে পেয়ে সন্তানটি যখন দৌড়ঝাঁপ করা বয়সে উপনীত হয়েছিল এই সময় কিন্তু এই নির্দেশটা আসে কোরবানির এ সময় কিন্তু সন্তান পিতার আরও বেশি মায়ার পাত্রে পরিণত হয় কারণ আব্বু আব্বু করে বাবা বাবা বলে বাবার সাথে যায় ওঠা বসা করে এই মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলম এই নির্দেশ নেমে আসে যে এই ছেলেকে কোরবানি করতে হবে যে যেমনি সন্তানকে বলা হলো সন্তান রাজি 
তার মানে সন্তান কি আপন জানার প্রতি মায় নাই অবশ্যই আছে কিন্তু এটা আল্লাহ নির্দেশ আল্লাহ চেয়েছে কি করবেন এবার একজন মমেন এটাই হওয়া উচিত বললে ইন্না সলাতি ওয়ান সুকি ওয়া মাহিয়া ও মামাতি রবিন আলমি লা শারিক আল্লাহ অবিজাল অমির ওয়ান আউ্বর মুসলিমিন এটাই হলো মুসলমানের দায়িত্ব যে সে ঘোষণা দিবে ইন্না সলাতি আল্লাহ বলছেন বলো ইন্না সলাতি আমার সালাত ওয়ান সুকি আমার কোরবানি বা মাহিয়া আমার জীবন বা মামাতি আমার মরণ লিল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য নিবেদিত এগুলি কোনো কিছুর মালিক আমি নয় যখন দেখেন ইসমাইন আলাহ সাল্লাম যে আল্লাহ চেয়েছেন আমার যান কোরবানি চেয়েছেন সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ শিরোধার্য পিতার সাথে কোনো বেয়াদেবি করেন এর আগে যদি ইতিহাস খুঁজে দেখেন দেখবেন ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে এবং তার মাকে ওই সময় ছোট শিশু ইসমাইল আল্লাহর আদেশে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তাদেরকে মরুবাস দিয়ে গিয়েছে আল্লাহ নির্দেশে এক থলে খেজুর এক মটকা পানি সহ উনি তাদেরকে রেখে চলে যাচ্ছেন ফেরত চলে আসে ফিলিস্তিনে তো এই যে রেখে চলে যাচ্ছেন ভেবে হাজ আর আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এখানে আমাদের রেখে দিবেন উনি পিছু পিছু যাচ্ছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলছেন যে ইব্রাহিম এ ইব্রাহিম মানে স্বামীকে নাম ধরে ডাকছেন বোখারি হাজি তাহলে স্বামীকে নাম ধরে ডাকাটা আসলে বেয়া দেবে না এরপরে কোনো স্বামী যদি এরকম মনে কিছু নেয় তো বলতে হবে না তো উনি ডাকছেন বলছেন যে এখানে আমাদের রেখে চলে আসেন এখানে তো কোনো জীবজন্তু নাই কোনো মানুষ নাই কোনো তিনারতা নাই কিচ্ছু নাই এখানে এখানে আমাদেরকে রেখে চলে যাচ্ছেন কোনো কথা নাই একাধিকবার ডাকার পরে সারা যখন না পেলেন তখন নিজেই বললেন যে আল্লাহ কি আপনাকে এটা করার নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে আমাদেরকে রেখে যাওয়ার তখন বলেছেন এতটুকু বলছে হ্যাঁ আল্লাহ নির্দেশে আমি তোমাদেরকে রেখে যাচ্ছি এখানে সোভা আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ এটা একটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের উপর একটা পরীক্ষা যে যে সন্তান পেলেন বৃদ্ধ বয়সে সে সন্তানকে তার মা সহ মরুবাস দিয়ে চলে যাবে তো বললেন যে আল্লাহ নির্দেশ উল্টো ফিট দিয়ে কিন্তু উনি তাকান নেই হাদিসে রয়েছে ওই যে বিবি হাজার বললেন এতগুলি কথা ফিরে তাকান নেই তো উত্তর দিয়েছেন শুধু শেষে তো যখন শুনতে পারেন বিবি হাজার যে হ্যাঁ আল্লাহ নির্দেশে তখন উনি বলেছিলেন ইজান লা ইউজাই ওন আল্লাহ ইজান লা ইউজাই ওন আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে বরবাদ করবে না নষ্ট করবে না যদি আল্লাহ নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না এতটুকু শান্ত নিয়ে বিবি হাজার ফিরে গেলেন তারপরে দুধ খাওয়ালেন বাচ্চাকে যতদিন ওই ওই খেজুর পেলেন থলে ভরা খেজুর এবং পানি মটকা ভরা পানি যতদিন ছিল সুন্দর দিন কাল গেল কিন্তু এক সময় শেষ হয়ে যাবে না এক থলে খেজুর এক মটকা পানি কতদিন যায় এরপরে তো আল্লাহ রব্বুল আমিন তাদের ওপর ফরাজ নামিয়ে দেন প্রশস্ততা নামিয়ে দেন বিবি হাজার যখন ফুরিয়ে গেল পানি খেজুর তখন আর দুধ হচ্ছে না ইসমাইল দুধ পাচ্ছে না এখন ছটফট করতে সেই বাচ্চা এই বাচ্চা ছটফটে দেখে উনি একবার সাফা থেকে মারওয়া মারওয়া থেকে সাফা দৌড় দেন মাঝখানে ছিল নিচু জায়গা যেখানে এখন আল আলামুল আখদর দেওয়া আছে মানে সবুজ বাতি এই বাতি দয়ের স্থানে নিচু জায়গা ছিল তো এখানে যখন উনি নিচে নেমে যেতেন বাচ্চাকে আর দেখতে পেতেন না তখন উনি দৌড়ায় পার হতেন আল্লাহ রব্বুল আলমী নিকটে তার এ কর্মটা এত পছন্দের হলো যে এটা হাজিদের জন্য কি করে দিয়েছেন ও যে বাতুল হাজ এমন এমন এটা হানাফি মাছ হবে কিন্তু জামাহির আহল আইল অধিকাংশ আলামায় কারাম বলেন যে না সাইটাও মিন আরখানিল হাজ হাজ্জের ওখানে অন্তর্ভুক্ত কারণ রসুল্লাহ সাহসাম বলেন এই হন্যাস কোথে বা আলাইকুম সাইয়া ফাস আউ কোথে বা আলাইকুম সাইয়ো ফাস আউ তোমাদের ওপর সাই করা ফরজ করে দেওয়া হয় সুতরাং তোমরা সাই করো এটা বিশুদ্ধ হাজি হয়েছে তাহলে লক্ষ্য করে দেখেন যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ হেকমতটা কি মানে কোথেকে কোথায় যাচ্ছে তো আল্লাহ রব্বুল আমিন বিবি হাজারকে এই পুরস্কার দিলেন যে তার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে এভাবে তার এই দৌড়ঝাঁপটা এখন হাজিদের ওপর কি করা হচ্ছে বাধ্যতামূলক করে আছে রোকন করে দেওয়া হয়েছে ওই সাই নাই হজ নাই জমহর ওলামায় কেরামে দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি সমাজ শুধু এই ইসমাইল 
যেমন ছটপট করেন এবং পানির জন্য উনি শুধু খোঁজে বের হন এই যে সাত বার চক্কর দিলেন এই সাফা থেকে মারো পাহাড় উঁচু উঁচু পাহাড়ে উঠলে যাতে করে মানুষ দেখতে পান এই সপ্তম বারের বেলা একটা বিরাট আওয়াজ শুনতে পান তখন তিনি মাথা উঁচু করে বলেন তোমার কাছে কোনো সাহায্য আছে কেন বল এর কিছুক্ষণ পরে সন্তানের দিকে তাকান দেখেন যে বিরাট পানির ফোয়ারা পানি উথলে উঠছে উনি দ্রুত এগিয়ে যান এবং যে দেখা যায় আসলেই পানি এবং ইসমাইল আল্লাহ সালামের ওই অতি নিকটে এই পানির ফোয়ারা উনি তাড়াতাড়ি এই পানিকে ঘিরে দেন হাদিসে হেসে রাহিম আল্লাহ উম্মা ইসমাইল ইসমাইল মাকে আল্লাহ দয়া করুন রহম করুন উনি যদি এটাকে না ঘিরে যেতেন লাখান আইন আন মাইন আন তাহলে প্রকাণ্ড আকারে ঝর্ণায় পরিণত হতো মানে বিশাল সাগরে পরিণত হয়ে যেত মানে ব্যবহার ও অনুপযুক্ত হয়ে যেত মানে বিশাল হয়ে যাওয়ার কারণ তো ওই যিনি পানির এই সিস্টেমটা করেছেন আল্লাহর এজনে আল্লাহর অনুমতি সাথে তিনি কে জিবরিন আলাহিসাল্লাম তিনি তার পদাঘাত করেছিলেন বলা হয় তো এর মাধ্যমে এই পানির ফোয়ারা জারি হয়েছিল এটাই হলো সেই জমজম আজও দেখেন সে অলৌকিক পানি লক্ষ লক্ষ ব্যারেল চলে যাচ্ছে এরপরে এই পানি শুকাচ্ছে না বরং যেমনি তোলা হয় অমনি খাংতি পুড়ে যাচ্ছে ফ্রান্সের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে একসময় বলা হয়েছিল দেখেন বাদশাহকে বলা হয়েছে সম্ভবত ফায়সাল বাদশাহ ফায়সাল আমলে তো বলা হয়েছে দেখেন এই পানি অনেক দিন থেকে পড়ে আছে এইভাবে বিভিন্ন পাহাড়ের বিভিন্ন গ্লানি ময়লা টানা এসে এখানে জড়ো হতে পারে নিচু জায়গা পানিটা পরীক্ষা করা উচিত মনে হয় রোগ জীবাণু ছড়াবে তো ওই সময় বাদশাহ সৌদি বাদশাহ পাঠিয়েছিল ফ্রান্সের ডাক্তারদের কাছে চেক করে দেখা হোক চেক করে তারা বললেন যে এই পানি এত বিশুদ্ধ যে এই পানি তো বিশুদ্ধ বটে এর ভিতরে ব্যাকটেরিয়া ম্যাকটেরিয়া যা আসে না জীবাণু এগুলো ধ্বংস করার ওপর কে রয়েছে সুবাহ আহমদেহি সুবাহ আল্লাহ আজিম তাহলে আল্লাহর হেকমত আল্লাহ এত কিছু মানে করেছেন লক্ষ্য করে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবেন যে ওই ইব্রাহিম ইসমাইলকে কেন্দ্র করে ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের এদের সূত্র ধরে আল্লাহ রব্বুল আলমের এই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের জন্যে সংবিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন সেই অলৌকিক জমজম পানি আমরা এখনও ভোগ করতে পারছি এবং এটি কায়ামত অবধি একটা বিরাট মজা হিসেবে থেকে যাবে সমাজ শুধু যেটা বলতে চেয়েছিলাম এবং যে কারণে এত দূর গেলাম যে ইসমাইল আলাই সালাম তিনি যদি বর্তমান যুগের সন্তান হতেন তাহলে এটা বলতেন কোরবানি করা কথা বললে যে হ্যাঁ আপনি আমাকে আমার মাকে এভাবে ফেলে চলে গেলেন খোঁজ খবর নিলেন না এখন কোরবানি করার প্রস্তাব কিন্তু এরকম কিছু বলেননি তার মানে বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া কুচ না হতো থোড়া থোড়া যেমন যোগ্য পিতা তেমনি যোগ্য সন্তান এবং কত রেসপেক্ট করেছেন তার পিতাকে বলছেন ইয়া আবাতিফ আল মা তু আমার হে আমার সদ্য পিতা যা আদেশ করা হয়েছে আপনি করুন শত জিদনি ইনশা বহ মিনাস বিরিন আর তিনি যে সবরকারী সেটা তো বুঝতে পারছেন এ তফসিরে পাওয়া যায় ওনাকে যখন কোরবানি করতে ধরেন তখন উনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে বাবা আমার তো আর অন্য কোনো কাপড় নেই এক কাজ করে জামাটা খুলে রাখেন যাতে করে রক্ত না লাগে এরপরে জামাতে আমাকে দাফন করবে জামাত দিয়ে আমাকে দাফন করবে চিন্তা করে দেখছেন সন্তানের কত ধৈর্য তো এই কোরবানি মানে পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়ে বাস গোস্ত খেয়ে নিলাম এটাই কোরবানি নয় কোরবানি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আল্লাহ রব্বুল আমিন ইসমাইল আল্লাহ সাল্লাম কোরবানি নির্দেশ দিলেন কিন্তু কোরবানি না হওয়ার আগে প্রত্যাহার করেন এর কারণটা কি এর হেকমত হিসেবে আলামা একরাম বলেছেন যে এর হেকমত হলো এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মূলত ইসমাইলের রক্ত চাননি আল্লাহ ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করেছেন যে ইব্রাহিম কতটুকু ভালোবাসে এই বৃদ্ধ বয়সে বাচ্চাকে পেয়ে কে আমাকে ভুলে যাচ্ছে ভালোবাসার র্যাঙ্কি কমে গেল যদি আল্লাহ যান সে আসলে যাও কী করবেন তারপরে আল্লাহ চাক্ষুষ একটা প্রমাণ নিলেন আল্লাহ বলেন যে একে জবাই করতে হবে কোরবানি করতে হবে আমার নির্দেশ ইব্রাহিম আলাই সালাম একটু পিছপা হননি কোনো কোনো বানে বলা হয়েছে মানুষ বলে এটা গল্পবাজ বক্তারা যে একবার একশোটা উঁট জবাই করেন 
স্বপ্ন দেখার পরে বলা হয়েছে নাকি আপনার প্রিয় বস্তু কিছু কোরবানি করেন তখন একশো ডাম উঠ একশো ডাম উঠের পরও হলো না আবার ওই স্বপ্ন দেখেন তারপরে তৃতীয় দিনের বেলা এটা হয়েছে যে না এটাই করতে হবে এরকম না এরকম দেহাদন্দ করেন আমরা কোরআনে স্পষ্ট ভাষার দিকে ফিরে যাই কি বলছেন হে ইব্রাহিম স্বপ্ন দেখেছি আমি তোমাকে জবাই করছি আমি দেখি আমি স্বপ্নে দেখি আমি তোমাকে জবাই করছি কোরবানি করছি ফঙ্গর মাজা তোমার সুতরাং তুমি বলো তোমার সিদ্ধান্ত কি তোমার মত কি পিতা পুত্র উভয়ে সারেন্ডার করলেন তাহলে এখান থেকে আমাদের যেটা শিক্ষা নিতে হবে সেটা হলো এই যে কোরবানির ক্ষেত্রে আপনার আমার কতটুকু আন্তরিকতা রয়েছে সেটাই হলো আল্লাহর দেখার বিষয় এই জন্য আল্লাহ সুর হাজ্যের ভিতরে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ নিকটে এ সমস্ত কোরবানির পশুর মাংস রক্ত কিছুই পৌঁছে না কিন্তু তার নিকটে পৌঁছে থাকে তোমাদের পরহেজ গাড়িতাটুকু আল্লাহ রব্বুল আলী চেয়েছিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের তাকুয়া পরহেজ গাড়িতা এবং ভালোবাসার চাক্ষুষ প্রমাণ কাকে ভালোবাসেন বেশি ইব্রাহিম আসলাম প্রমাণ করে দেখে দিলেন যে না আল্লাহ তো মাকেই ভালোবাসে তোমার উপরে কোনো ভালোবাসা নেই সুতরাং একজন মুসলিমের এরকম ভালোবাসা হওয়া উচিত যে আল্লাহর উপরে কোনো ভালোবাসা হবে না এক শ্রেণী বেয়াদব রয়েছে আল্লাহর রসুল সাহেব ভালোবাসতে বাসে আল্লাহর উপরে দিয়ে দিয়েছে আল্লাহর আরো সে নাকি রসু উল্লাহ সাহাসাম মেরাজের রাতে ওই জুতা খুলে যেতে চাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ নাকি বলেন যে হে মোহাম্মদ তুমি জুতা সহয় আসো তোমার জুতার পরশ পেলে আমার আরশ ধন্য হবে না ও যে বিল্লাহ মিনসার এ বেদাতি আল্লাহ রসুল সাহসামকে আল্লাহর উপরে দিয়েছে সহজে এ কথার কোনো হদিস মিথ্যাচার জঘন্য মিথ্যা তো ভালোবাসা আল্লাহর উপরে যদি চলে যায় যে কারোই ভালোবাসা তাহলে মনে করতে হবে এ বিপদে রয়েছে এটা হলো মসজিদের চরিত্র মোমেনদের চরিত্র কি ওয়াল্লাদিন আমানু আসাদ্দ হব্বান ইল্লাহ যারা আল্লাহকে ভালোবাসে যা যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে তো এটাই হতে হবে মুসলিমের পরিচয় তো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আল্লাহকে সব থেকে ভালোবাসেন সেই পরিচয় দিয়ে দিলেন সন্তানকে কোরবানি করার নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য একেবারে ছড়ি হাতে প্রস্তুত ছড়ি চালিয়ে দেবেন আল্লাহ রব্বুল জানতে পারলেন জানলেন কোনো বাধা নাই খালাস পরীক্ষা শেষ ইসমাইলে তো উনি রক্ত চাননি পরীক্ষা চেয়েছিলেন চাক্ষুষ সেটা পাশ হয়েছে কাজেই মানে নির্দেশ বাস্তবায়ন হওয়ার আগে প্রত্যাহার হয়ে গেল যে না জবাই করতে হবে না আর সমাজ শুধু তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝলাম যে আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং আল্লাহর নির্দেশকে আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ভালোবাসতে হবে আল্লাহর নির্দেশগুলিকে সুতরাং শুধু কোরবানি নাই আমাদের ত্যাগ তিতিক্ষা দেখাতে হবে যে আমরা কতটুকু আন্তরিক সমাজ শুধু এই ইব্রাহিম ইসমাইলের ঘটনায় যে কোরবানির বিধান আমরা জানতে পারলাম এ সম্পর্কে আল্লাহ বলছে ও তারক না আলে হিফিলা আখিরিন আমি এর এই বিধানের উপরে ছেড়ে দিছি পরবর্তী প্রজন্মকে তার মানে এখানে ইঙ্গিত যে এই বিধানটি আল্লাহর উপরে রেখে দিয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম যত আসবে তারা এই বিধান পালন করবে যে কোরবানি দিবে তাহলে কোরবানি দেওয়া ইব্রাহিমই সন্না অনু ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্না কোরবানি দেওয়ার বিধানটা কি সন্নাত মানে তরিকা ইব্রাহিমের তরিকায় পেলাম রসুলের তরিকা রসুল শাহাম তরিকা পেলাম যে রসুল শাহ কোরবানি দিয়েছেন এবং ইব্রাহিম শাহ কোরবানি দিয়েছে সেটা তো ইতিহাস সহ বুঝতে পারলাম এর মান কতটুকু এই সন্নাথের মান সন্নাথ ওয়াজেবা নাকি সন্নাথের মোস্তাহাবা মানে এটা এই কোরবানি দেওয়া ওয়াজেব ওয়াজে ফরজ নাকি সন্না জমহুর ওলামা একরাম বলেন যে এটি সন্না যাদের ভিতরে মেজরিটি সাহাব আকরাম রয়েছেন এবং প্রত্যেক যুগে অধিকাংশ ওলামা একরাম তারা বলেন যে এটি সন্না তবে আরও কিছু ওলামা একরাম রয়েছেন যারা এটিকে ওয়াজেব বলেন কোরবানি দেওয়াকে ওয়াজেব বলেন তবে সামর্থ্যবানের ওপরে এটি হলো ইমা আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলহের মাজহাব সাদ সহ আরও একাধিক তাবের মাজহাব রয়েছে যে তারা মনে করতেন যে কোরবানি দেওয়া ও আজে ফরজ সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপরে এবং তাদের তাদের সাপোর্টে কিছু হাদিসও পাওয়া যায় যেমন এখানে হাদিস 
সেখান থেকে দলিল নেওয়া হয়েছে মানকান আবি সাতন ওলাম ইয়ুদাহি ফালা ইখরাবান্না মুসাল্লানা যার সামর্থ্য রয়েছে কোরবানি দেওয়ার এরপরও কোরবানি দেয় না দেওয়ার নিয়াত রাখেনি ফালা ইখরাবান্না মুসাল্লানা এরা যেন আমাদের মুসাল্লার নিকটে না আসে আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে তো যারা কোরবানিকে ওয়াজে বলেন তারা বলেন যে এত বড় হুমকি ধমকি ছোটোখাটো বিষয়ে আসে না একটা সন্নতি কাজ পরিত্যাগ করলে এরকম আসে না এরকম তো অবশ্যই তারা বড় ধরনের কাজ পরিত্যাগ করছে তারা ওয়াজে বেশি ছেড়েছে এটা হলো তাদের দলিল গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি তারপর তারা বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তার জীবনে একবারও কোরবানি দেওয়া পরিত্যাগ করেননি এমনকি নিজে তো কোরবানি দিতেন আবার পাঠিয়ে দিতেন মক্কাতে কোরবানি পাঠিয়ে দিতেন হাদি পাঠিয়ে দিতেন তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আজীবন কোরবানি দিয়েছেন যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের আজীবনের আমলকে ওয়াজিব বলেন তারা এটাকে বলার পক্ষে তাদেরকে এটাকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব বলতে চেয়েছেন যে রসগোল্লা সাজাম কোনো দিন কোরবানি পরিত্যাগ করেনি সুতরাং কোরবানি করা ওয়াজিব হোক সন্না হোক এটা তো আমরা জানতে পারলাম যে রসগোল্লা সাল্লাহ আলী ভাসাল জীবনও কোরবানি দেওয়া পরিত্যাগ করেনি সুতরাং আমাদের দেওয়া উচিত এমনকি একটি কথা রয়েছে যেটা বলা যেতে পারে এক প্রকার জাহালাত সেটি হলো যে ঋণ থাকলে কোরবানি হয় না আসলে মাসাটা এমন ছিল যে যদি কারো ঋণ চাপা ঋণের বোঝা থাকে কাঁধে এবং কোরবানি দিতে পারছে না সে ঋণের কারণে বা ঋণের কারণে তার বিরাট প্রভাব পড়ে যাচ্ছে মানে সে শোধ করতে পারছে না কোরবানি দেওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না তো তার জন্যে এটা ওয়াজেব ফরজ কিছু না সে ঋণটা পরিশোধ করুন কিন্তু এখন এটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে ঋণ থাকলে কোরবানি হবে না তো এখন দেখা যাচ্ছে কোটিপতি লক্ষপতি লাখপতি এরা সবাই ঋণ যে যত ধনী সে তত ঋণ কথায় কি বলে এটা এই বাংলা কবিতা রয়েছে রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি পৃথিবীর বুকে তারাই তো চায় যার আছে ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি তো এরকম পরিস্থিতি যে যত ধনী তত তার ঋণ বিদেশে আসার পর দেখা গেছে এক একটা বিদেশির মানে বিরাট বিরাট প্রোগ্রাম জমি নিয়েছে ধার বাকি ঋণী কোরবানি দিবে না তাহলে কে দেবে কোরবানি তো এমন কথা সঠিক নয় যে ঋণটা কোরবানির পথে বাধা বারো মায়ের সালাদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে এসে সোনাল বাইহাকিতে এসে তার এফত পাঠে তিনি বলছেন যে ঋণ করে হলো কোরবানি দাও মানে বাৎসরিক একটি অ্যাবত ছেড়ো না ঋণ করে হলো দাও সুতরাং ঋণ কোরবানির পথে বাধা নয় সমাজে শুধি তাহলে কোরবানি আমাদের করা উচিত কোরবানির পশুগুলি কি হবে কোন ধারণা হবে আট প্রকার পশু দিয়ে কোরবানি করা যাবে সামানিয়া তা আজওয়াজ বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সুরত আর নামের ভিতরে এগুলি ভেড়া গরু ওট বকরি ছাগল কয়টি হলো চারটি আর আমি বললাম আটটি তার মানে নর মাদি সহ আটটি হয়ে যায় এই আটটিকে বাহি মাত্র আনাম বলা হয় সর্বসম্মতি ক্রমে বিল ইজমা এ আট পশু দিয়ে কোরবানি করা যায় রয়েছে সরিয়া সম্মত আট প্রকার কোরবানির বাইরে যাবেন এখতালাফের শ্বাস নাই যেমন হরিণ দিয়ে কোরবানি হবে কি না কেউ বকরি ছাগলের সাথে তুলনা করেছে হাসান সালে তিনি নীলগাই দিয়ে কোরবানির পক্ষে গিয়েছেন তারপর কেউ হরিণ দিয়ে কোরবানির পক্ষে গিয়েছে কিন্তু এখতালাফ এগুলো এমনকি এখতালাফের ভিতরে কেউ কেউ মহেশকেও নিয়েছে যদিও আমাদের সে হানাফি মাঝে অধিকাংশ ওলামা একের আমের নিকটে এটা বেদির সম্মত কোনো সমস্যা হয় নাই কিন্তু একজন আমাদের ভারত মহাশয় একজন বড় আলে মহাদেশ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহমতুল্লাহ আলহে যিনি তহফাতুল আহওয়াজির লেখক সময় তিনি বলেছেন এই মুবারকপুরী বলেছেন যে হানাফি মাঝহাবে এ গরুকে এবং মহেশকে পৃথক ধরা হয়েছে তাদের মাসালাতে বলা হয়েছে যদি কেউ কসম করে যে আমি গরুর গোস্ত খাব না এরপরে মহিষের গোস্ত খেয়ে ফেলেছে তাহলে তার এই কসম ভঙ্গ হবে না তাহলে গরু আর মহিষকে আনাহি মাঝে আলাদা ধরা হয়েছে কিন্তু কোরবানির ক্ষেত্রে সমান হয়ে গেছে সুতরাং কোরবানির ক্ষেত্রে এই মহিষ দেওয়ার প্রবণতা আমাদের কমিয়ে আনা উচিত আমি বলছি না অকাটা হওয়া যে হবে না কিন্তু কিছু না হলে তো এখতালাফ আমরা দেখতেছি 
তো এই মহিষ থেকে বিরোধ থাকা উচিত অন্যভাবে যেগুলির কথা স্পষ্টভাবে হাদিসে পাওয়া যায় এগুলিকে এড়িয়ে চলা উচিত যেমন নীল গায়ে বললাম তো বাহি মাথা আনাম থেকে কোরবানি হবে এবং এগুলো আট প্রকার বুঝতে পেরেছেন এগুলির বয়স বয়স সম্পর্কে আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসালাম আম নির্দেশনা দিয়ে বলেন লা তাজ বাহ ইল্লা মসিন নাতান তোমরা কোরবানি করবে না নতুন দাঁত ওঠা পানি ছাড়া ইল্লা ইয়া আসলাম আলাইকুম তাজ বাহু জাজ আতমিনা দান একমাত্র যদি কষ্টকর হয় তোমাদের তাহলে এ ভেড়া কোরবানি করবে ছয় মাস পণ্যকারী ভেড়া দিয়ে কোরবানি করবে মুসলিম শরীফ হাদিস তো এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে নতুন দাঁত ওঠা পানি ছাড়া কোরবানি করবে তাহলে এটা একটা শর্ত কোরবানি হবেই না যদি পশুর নতুন দাঁত না গজায় মানে দুধের দাঁত ভেঙ্গে মানে একটাও যদি ভাঙ্গে একটাও যদি ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে তাও এটা মসিন না বলে গণ্য মানে নতুন দাঁত উঠেছে তার এরকম পশু ছাড়া কোরবানি দেওয়া যাবে সুতরাং যারা বলছেন যে এটা মস্তাহাব মানে এই শর্তগুলি ভুল বুঝেছেন কোরবানির বই লিখতে গিয়ে এ কথাটা বলেছেন এক সময় যে এটা মস্তাহাব আসলে ভুল আসল কথায় মস্তাহাব ওই ভেড়ার ক্ষেত্রে মানে নতুন দাঁত গজানো এটা হলো মস্তাহাব আর এটা হলো শর্ত কোরবানি হবে না দলিল বাড়াই না আসে বাদিলান হ তিনি তার কোরবানিটা মানে ভুল বুঝে ঈদের আগেই কোরবানি করে খেলেন তো রাসুল্লাহ সাহসাম যখন বললেন ঈদের মাঠে যে যে ব্যক্তি কোরবানি করল ঈদের সালাতের পরে সে কোরবানি ঠিক মতো করেছে মুসলিমদের সন্নাতকে পেয়ে গিয়েছে আর যে কোরবানি করেছে নামাজের আগে ঈদের সাথের আগে এটা তার কোরবানি হয়নি এটা তার একটা মানে পশু জবাই করা আছে যা যেটা পরিবারের জন্য সে জবাই করেছে মাত্র মানে গোস্তের বকরি গোস্তের পানি এটা এটা কোরবানির অন্তর্ভুক্ত নয় এই আলোচনা শুনে ওই সাহাবি বারাইব না আজেব উনি রসুল্লাহ সাহসাম বলেন ইয়া রসোল্লাহ আমি তো কোরবানিটা আগেই করে ফেলেছি এরপরে তিনি তার কারণ বলেন যে প্রতিবেশী ইত্যাদি এসেছে আত্মীয় স্বজন এসেছে ঈদ উপলক্ষে আমি জবাই করে দিয়েছি তো রাসুল সাহেব বলে না হবে না মানে এখলাস পণ্য কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে সন্ন্যাতের খেলাপ গ্রহণ হলো না রাসুল সাহেব উনি বলেন যে আর রসোল্লাহ আমার নিকট একটা আছে বকরি রয়েছে মোটা তাজা কিন্তু দাঁতেনি নতুন দাঁত উঠেনি তখন উনি বলেছিলেন ঠিক আছে তুমি তুমি এটা দিয়ে কোরবানি দাও তোমার পরে আর কারো জন্য এটা বৈধ না এটা চলবে না বোখার শরীফে হাতে তাহলে এই দাঁত নতুন গজা এটা হলো শর্ত ওলামাই দিন অবশ্য কোন পশুর কোন বয়সে দন্ত নতুন উঠে এ বিষয়ে তারা বলেছেন একটা ধারণা দিয়েছেন বাস্তবতা নিরিখে সেই হিসেবে তারা বলেছেন যে উঁটের পাঁচ বছর কমে কোর দাঁত গজে না অতএব অন্তত পাঁচ বছর পূর্ণ হতে হবে আর গরুর ক্ষেত্রে দুই বছর পূর্ণ দুই বছর হতে হবে আর বকরির ক্ষেত্রে এক বছর আর ভেড়ার ক্ষেত্রে তো বুঝতে পারেন যে দাঁত ওঠা শর্ত নয় বরং ছয় মাস যদি পূর্ণ হয়ে যায় জবাই করা যাবে বরং ভেড়া দাঁতুক আর না দাঁতুক মানে নতুন দাঁত উঠুক বা না উঠুক সারা অবস্থায় এটা যায় মস্তা হলে দাঁত দেখে এই কোরবানি করা ভেড়ার ক্ষেত্রে শুধু সমাজে শুধু তাহলে আমরা পশুর বয়স সময় জানতে পারলাম পশু জবাই করার জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে যে জবাই করবে তাকে তাকে হয়তো হবে মুসলিম অথবা এহুদ খ্রিস্টান জবাইকারীরকে আর একটি শর্ত হল যে তাকে বয়স প্রাপ্ত হতে হবে বা অন্তত বাচ্চা এমন হতে হবে যার জ্ঞান বিবেক রয়েছে বুঝে যে এটা কোরবানি এটা একটা এবাদত এরকম বাচ্চা দিয়ে জবাই করানো যেতে পারে কিন্তু একবারে ছোট শিশু কচি কিছু বুঝে না চাকুটা কোনো রকম ঘষে দিয়েছে হবে না এটা ওলা মাহিদিন বলছেন কোনো ভাবে যে পাগল পাগলের দ্বারা কোরবানি হবে না কারণ পাগল সে তো বোঝে না তার ব্রেনলেস এটা একটা এবত এবত হচ্ছে নিয়াত শর্ত ইন্নামালা আমল বিন নিয়াত নিয়াত করা এটা কি ফরজ হাদিসে কি বলা আছে ইন্নামালা আমল বিন নিয়াত আমল মাত্রই নিয়াতর উপর নির্ভরশীল সুতরাং নিয়াত করতে হবে না এটাকে এটা কেউ বলে এটা মূর্খের কথা যে নিয়াত করতে হবে না হ্যাঁ নিয়াত বলতে হবে না নামাইতে মামাইতে বলে যত রয়েছে ফুফাত এরকম শর্ত এগুলি সবই বাতিল এগুলি সবই বাতিল আমাদের ভারত মাসে একজন শেখ বলছেন এই এলা ও সোনান গ্রন্থে হানাফি মাঝে একজন বড় শেখ বলছেন আর তালা ফুজবে নিয়া লাইসাবে সোনাতে নেবিস কিন্তু ও সোনাত মাসা এখানে নেয়াতের উচ্চারণ করা এটার আসলে সোনা নয় তবে আমাদের শায়েখদের এটা সোনা বুঝছেন 
তো ভারতের সাহিত্যের এটা সন্ন্যাহ তারা নিজে বলছেন অতএব নিয়াতের উচ্চারণ নিয়াতের যত গোষ্ঠী রয়েছে নামাই তো বলে যতগুলি শুরু হয় সবগুলি বাতিল আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাস নাই হিন্দি সাহিত্যের সন্ন্যাস অবশ্য আরবের অন্যান্য ওলা বাইকাম বলেছেন কিন্তু এত কঠোর হওয়া আবার ঠিক না যে নিয়াত উচ্চারণ করলে নামাজ বাতিল হয়ে গেল এটা এক আর একটা চরমপন্থা হয়ে গেল মানে পুরো অজুটা বাতিল হয়ে গেল নেয়াত নামাজের উচ্চারণ হয়েছে সেজন্য বাতিল হলো ভাই একটু আমাদের মানে রহম করতে হবে দয়াশীল হতে ওর পুরো নামাজটা বাতিল করে দিন এই নামায় তো বলার কারণে অথচ ওলামা এখানে একটা ইস্তেহাদি বিষয় যদি অন্যান্য ওলামা এখানে বেদাত বলছে কিন্তু এ জাতীয় বিষয়ে নামাজ বাতিল হয় না বোঝাবুঝির ভুল ইমাম না হবে একজন বড় মহাদেশ বড় পণ্ডিত তারপরে উনি বলছেন যে নিয়াতের উচ্চারণ ঘটা মস্তাহাব কি করবেন আপনি তার সারা জীবনে এবার বাতিল তো কথা হলো যে আমরা এতটুকু বলো যে নিয়াতের গদ গোষ্ঠী সহ বিধান কিন্তু যদি কেউ করেই ফেলে তাকে বলো না তোমার সমস্ত জীবনের আমল বাতিল হয়েছে ওজু তোমার বাতিল কেন ওখানে তুমি নিয়াত করেছো নিয়াত উচ্চারণ করেছে নামাইতে মামাইতে বলে তোমার ওজু বাতিল সালাদ বাতিল এগুলো আমরা বলতে যাব না কিন্তু বিধানটা বলে দেব খালাস তাহলে কোরবানি দাতাকে ব্রেন সম্পূর্ণ হতে হবে আটে কি মুসলিম হতে হবে আর জবাইকারী হিসেবে যে কেউ জবাই করতে পারে মুসলিম হিসেবে আবার ইহুদ খ্রিস্টান তারাও জবাই করতে পারে কারণ তাদেরকে আহালে কেতাব বলেছেন এবং আহালে কেতাবদের খাদ্য মানে জবাই কেতাব পানি আল্লাহ হালাল করেছেন এ সোরা মায়দার পাঁচ নম্বর আয়তে উল্লেখ রয়েছে অত আমল্লা জিনে উতুল খেতাব হাইল্লাহ কম তো শর্ত কিছু বুঝতে পারলাম জবাইকারী আরেকটি শর্ত হল জবাইকারীর জন্যে বা কোরবানি দাতার জন্যে যেন তার এই কোরবানি করার ক্ষেত্রে পারমিশন থাকে এই পারমিশন যেন থাকে জবাই করার ক্ষেত্রে পারমিশন নাই এরকম শ্রেণী দুটা একটা হলো যে আল্লাহর হক হিসেবে তার পারমিশন নেয় যেমন এমরা এহরামের অবস্থায় সে পশু জবাই করবে না অনুভাবে যদি সে এবতের অবস্থায় জড়ি জড়িত রয়েছে তাহলে কোনো পশুকে সে জবাই করতে পারবে না বিশেষ করে যে পশুগুলি স্থল চর স্থল চরে কোনো শিকারী পশুকে সে জবাই করতে পারবে না তাহলে কিছু আছে যে জবাই করতে পারবে না কিছু অবস্থায় যেমন এহার আমরা অবস্থায় বা উমরা হজরত অবস্থায় পানি যেগুলি স্থল পানি শিকার করতে পারবে না শিকারী পানি জবাই করতে পারবে না এমনি মুরগি হাঁস ইত্যাদি জবাই করতে পারে আর একটি হলো অন্যের কারণে বান্দার হকের কারণে তার অনুমতি নাই যেমন চুরি করা চুরি করা পশু সে জবাই করে দিয়েছে বা ছিনতাই করে পশু এনে জবাই করেছে বিসমিল্লা আল্লাহ কর বলে জবাই করেছে হবে না আর একটি শর্ত হলো কোরবানির পশুর ক্ষেত্রে যে এটি শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হতে হবে আল্লাহর ওয়াস্তে হতে হবে তাহলে এ কোরবানিটি সদ্য হলো এ কোরবানি পরকে যথে কোরবানি হলো নত হয়নি কারণ গাড়িওয়ালার ওয়াস্তে কোরবানি করলে কোরবানি হবে না আর একটি শর্ত হলো যে আল্লাহর নাম নিতে হবে মানে আল্লাহ আকবার বলতে হবে এটা শর্ত তবে বিসমিল্লা বলা শর্ত না বিসমিল্লা হল মস্তাহাব না বিসমিল্লা সরি উল্টা করে দিয়েছি বিসমিল্লা বলতে হবে বিসমিল্লা বলাটা ফরজ জরুরি শর্ত কিন্তু আল্লাহ আকবার বলা হলো সন্ন্যাহ যদি নাও বলে কেউ বিসমিল্লাহ যদি বলে কাফি তাহলে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার এটা পুরোটা বলা এভাবে সন্ন্যাহ কিন্তু বিসমিল্লাহ বলতেই হবে বিসমিল্লাহ যদি না বলা হয় ইচ্ছাকৃত হবে যদি বিসমিল্লাহ বলা পরিত্যাগ করা হয় এই পশু হালাল নাই অনেক ওলামায় কেরাম বলেছেন যে এই পশু হালাল হবে না কারণ আল্লাহর ওপরে নিষেধ করেছেন যে পশুর ওপরে আল্লাহর নাম উচ্চত হয় না সে পশু খেতে আল্লাহর ওপরে নিষেধ করেছে তাহলে কিছু শর্ত আমরা বুঝতে পারলাম এগুলো যে ব্যক্তি কোরবানি দিবে পশু তাকে খেয়াল করতে হবে আর কিছু বিষয় হল যে আপনি জবাই করবেন কিভাবে। জবাই করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকে জটিলতার শিকার হই মনে করি যে মোল্লা ছাড়া মনে হয় জবাই হবে না এটা ভুল ধারণা বরং আপনার পশু আপনি যদি জবাই করেন এটা সব থেকে উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম হাদিগুলি যে জবাই করেছে মানে হাজি হিসেবে যে কোরবানি দেওয়া লাগে এটাকে আমরা বাঙালিতে বাঙালিরা কোরবানি বলি কিন্তু এটা আসলে আল হাদি হাদি বলা হয়েছে তো বলি হাজিদের কোরবানি তা রসুল্লাহ সাল্লাম হজ্জের কোরবানি হিসেবে যে কোরবানিগুলি জবাই করেছেন একশোটি উঁট ছিল 
তেষট্টিটি ওঠ তিনি নিজের হাতে জবাই করা ফেরা আলীকে দায়িত্ব দিয়েছে তো কেউ কেউ বলেন যে এখানে রসুল্লাহ সাহাবের মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে যে এত সাল করিয়ে উনি মারা যাবেন মানে তেষট্টিটি নিজে উনি জবাই করেছিলেন তো নিজে জবাই করাটা হলো উত্তম সুতরাং আপনি যদি নামাজি হন এবং পশু জবাই করেন নিজেই করবেন এটাই সব থেকে উত্তম কাজ হবে আর কেবলামুখী করা এটা জরুরি ভিত জরুরি নয় তবে উত্তম এটা মাসনুন আর জবাই করার সময় বলেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এরপরে আর একটা দু আছে ওয়াজাহত ওয়াজিয়াল্লাহ ফতর আসামাহ হানিফা আলামিল্লাহ ইব্রাহিমা এলা আখির দোয়া এটা বলো মোস্তাহাব যদি কিছু না বলতে পারেন বিসমিল্লাহ যদি বলেন কোরবানি কিন্তু আপনার হালাল হয়ে গেছে আর এতটুকু বলতে পারেন আল্লাহ তাকাবাল মিন্নি ও মিন আহান বাইতি যদি আপনি পরিবারের পক্ষ থেকে করতে চান আপনার পরিবার উভয়ের পক্ষ থেকে তাহলে বলেন আল্লাহ তাকাল মিন্নি ও মিন আহান বাইতি এটি মুসলিম শরীফ একান আদেশ থেকে না হয়েছে যে রসুল্লাহ শাসন কোরবানি করতে গিয়ে এমনটি মানে এরকম কথা বলতেন আল্লাহর নিকটে নিবেদন করতেন কোরবানির সময় এতটুকু আমরা করতে পারি এই কোরবানির পশুর ভিতরে কিছু কোরবানি রয়েছে কোরবানির পশু রয়েছে যেগুলোতে শরীকানা কোরবানি যায় রয়েছে এমন পশু হলো উঁট এবং গরু উঁটে এবং গরুতে সাত শরীকে কোরবানিতে শরীক হওয়া যাবে সফর হোক গায়ের সহ সর অবস্থায় যায় এবং এই মর্মে বহু দলিল রয়েছে সুতরাং যে ভাইরা আমাদের দেশটাকে মানে বসে বসে গবেষণা করছেন নতুন নতুন যে কোরবানি হবে না শরীক কোরবানি শুধু সফরের সাথে খাস বা একমাত্র মিসকিন যারা তারাই দিবে এগুলো সবই বলা যায় নতুন চিন্তাধারা এটা আর একটা মাঝহাব তৈরি হয়ে গেছে এবং এই মাঝহাবটে খন্ডন করার জন্য বাতিল করার জন্য আমি একটি কেতাব লিখি স্বতন্ত্র মকিম অবস্থায় শরীক কোরবানি বিধান সেটা পড়ে অনেকে সমাধানে এসেছেন এবং ভুল সারিয়ে নিয়েছেন কিন্তু এরপরও কিছু লোক যেদি মনোভাব নিয়ে আসেন আসল কথা যে কোরবানি শরীক জায়জ রয়েছে সাতজনের শরীক হওয়া জায়জ রয়েছে এ মর্মে যে ভাইরা বলেন যে শুধু একটা জাবের হাদিস রয়েছে আমি বলি যে আর কত দিন এত পিছিয়ে আর কদিন থাকবে গবেষণা এত নিম্নমানের কেন একটা কোয়ালিটি থাকা উচিত গবেষণার এক জাবের হাদিস রয়েছে যে সংক্ষেপে বলা হয়েছে আলপা কথা আনসাবা আল জাজুর আনসাবা তো এটা সঠিক নয় জাবের থেকেও আছে আবদুল আবিদ মাসুদ থেকেও আছে আবদুল আবিদ মাসুদ আবদুল আন তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ আসাম বলছেন আলবা কথা আনসাবা আতিন আল জাজুর আনসাবা তিন ফিল আজাহি কোরবানিতে গরু সাতজনের পক্ষ থেকে উঁট সাতজনের পক্ষ থেকে চলবে ফিল আজাহি কোরবানিতে তো এখানে স্পষ্ট হবে রাসুল সাহেব কওলি হাদিস এটাও কি সফরের সাথে খাস সাহাবি আলী রাজুল আন হজিবেন আদি বলছেন সাহাবি আলী রাজুল আন হো বলেছেন আল বাকাতান সাবা গরু সাতজনের পক্ষ থেকে হজিবেন আদি বললেন যে যদি আর সিং ভাঙা থাকে বলছে লাতা দুর্ভাগ অসুবিধা হবে না তোমার তিরমিজি শরীফের হাদিস তিরমিজি ইত্যাদি রয়েছে হাদিস তো আলী রাজুল আনকে ভুল করলেন মোসলম ইবন সাইবাই ইমাম সাহাবি তিনি একজন তাবি বিধান তিনি বলছেন যে আমি প্রচুর সাহাবা একরামকে পেয়েছি তারা সকলেই বলতেন আল বাকাত আন সাবা আল জাসুর আন সাবা ফিলাজ আহি তারা সকলেই বলতেন যে গরুতে উঁটে সাতজনের পক্ষ থেকে চলবে আবার আরেকটা বনা এসেছে সেখানেও বলা হচ্ছে আর একটা আবি বিদ্যান বলছেন যে আমি সাহাবিদেরকে দেখেছি তারা গরুতে উঁটে সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবান দিচ্ছে মোসলম ইবন আবি সাহেবা আল মহাল আবিন আসার এগুলো গ্রন্থে এসব পাওয়া যায় সাহাবিদের ফতোয়া পাওয়া যায় আবার আমলও পাওয়া যায় তারপরও যদি আমাদের কিছু লোক কিছু ভাইরা যদি বলে যে না এটা সফরের সাথে খাস তো এটা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা এটা তাদেরই খাস মাঝহাব বলে আমরা মনে করি তা আল্লাহ হেদায়তের মালিক তো যা হোক অবশ্য আমরা এটা বলবো যে উত্তম হিসাবে কোরবানি যদি সিরিয়াল করি তাহলে সর্বোত্তম কোরবানি হলো কি ইমাম মালেক উনি বলতে চেয়েছেন সর্বোত্তম কোরবানি ভেড়া দম্বা কারণ এটা ইসমাইল আল সাল্লামের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছিল যে সেই হিসেবে বলছেন তো ওনার একটা দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আরও যদি আমরা বেশি গবেষণা করি তাহলে দেখতে পাই যে না সর্বোত্তম কোরবানি হলো গরু ইয়ে দিয়ে উঁট দিয়ে এরপরে গরু এরপরে বকরি ছাগল এটা দলিল কি বহর শরীফ হাদিসে রয়েছে যে ব্যক্তি জুমার দিনে আসবে প্রথম সময় আসবে সেই জন্য আল্লাহর অস্ত থেকে ওঁট কোরবানি করল ওঁট দ্বারা নৈকট্য অর্জন করল এরপরে যে আসবে সে যেন গরু কোরবানি করল এরপরে যে আসবে সে যেন বকরি 
এরপরে মুরগি ইতে দিয়ে বলা হয়েছে তাহলে একটা সিরিয়াল আমরা বুঝতে পারলাম উঠকে বলা হয়েছে প্রথমে তারপরে গরু তারপরে কি বকরির কথা বলা হয়েছে সুতরাং সর্বোত্তম পানি হলো এরকমই আর এরপরের সিরিয়াল হলো মানে বকরির পরবর্তী সিরিয়াল হলো সাত ভাগা সাত শরীরকে কোরবানি দেওয়া সৌদের বাবা মায়ের কেরাম রাজনাথ দায়মা তাদের কথা হলো তাদের সিদ্ধান্ত হলো যে একটা ভাগা শরিক আনা একটা ভাগা নিজের পক্ষ থেকে নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে চলবে এবং সর্বাবস্থায় শরিক কোরবানি বৈধ রয়েছে এ কথা কারা বলেছেন সে যুগের বড় বড় ওলা মায়ের কেরাম সাহাবাহ কেরাম তো রয়েছেন তবে এই না এজাম রয়েছেন অনুভাবে এ যুগেরও যত বড় বড় ওলা মায়ের কেরাম তারা বলেছেন আল্লাহ নাসিন আলবানি তার তাহকিকুল মেশকাতে বলেছে মেশকা তাহকি বলেছেন এমনকি তিনি বলছেন যে দশ জনের পক্ষ থেকে চলবে উঁটে মানে নন হাজিদের জন্য কোরবানিতে দশ জনের পক্ষ থেকে চলবে এদিকে আলবানি রহমতুল্লাহ আলী এদিকে শাহবিন মাস শাহবিন আসামি লাজনা দায়মা সারা বিশ্বের বড় বড় ওলা মায়ের কেরাম বলছেন যে এটা জায়জ আছে কিন্তু আমাদের দেশের দেশই লেখাপড়া করা কিন্তু ওনারা মনে করে যে আমাদের একটা গবেষণা আলাদা হক আছে হোম রেজাল না হলে রেজাল ওরা মানুষ আমরা মানুষ তো এইটা এর জবাব একে ওকে বলেছিলেন সৌদি আরও একটা শেখ বলেছিলেন যে হোম রেজাল ও আনতা দাজ্জাল ওরা হলো মানুষ বড় বড় মানুষ আর তুমি হলো একটা দাজ্জাল এভাবে বলেছে যারা এভাবে তুলনা করেছে বড় বড় ওলামা একেরামকে বলছে ওরা রেজাল আমি রেজাল দিয়ে গবেষণা করছে আর গবেষণা এই পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে এক জাবের হাদিস ছাড়া আর কোনো হাদিসই নাই নাকি পৃথিবীতে অহচ ইবনে মাসুদের হাদিস বিদ্যমান আনাসিন মালেকের হাদিস বিদ্যমান এবং এগুলো সবই কলি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের তারপরও বলা হচ্ছে না সফর সাথে এগুলো হয়েছে তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল হেদায়তের মালিক তো এই শরীর কোরবানির বিষয়ে একটু বেশি বললাম কারণ দেখি মাঝে মাঝে ফেসবুক এই পচা পুরাতন কথাটাই এই মূর্খতাপূর্ণ কথাটাই মানে ভাইরাল হতে আসে যে সফরের সাথেই নাকি হয়েছে এই কোরবানি সাত কোরবানি সফর ছাড়া এগুলো চলবে না জায়জ নাই আর কেউ যদি একটু দয়া করে জায়জ বলছেন তখন অনেক কথা তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সঠিক বৃহৎ অফিক দান করল সমাজে শুধু কোরবানির বিষয়টা আমরা আলোকপাত করেছি কোরবানির পরে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হলো যে এর গোস্ত বিতরণের তরিকায় আমাদের কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে সেটি হলো তিন তিন ভাগে ভাগ করাটাকে অনেকে ফরজ মনে করে নিয়েছে আসলে এমন নয় যদি একতলাপ দেখতে চান ওলামা একেরামের তাহলে দেখবেন ওলামা একেরাম কেউ বলছে দুটা ভাগ করা ভালো মস্তাহাব কেউ বলছে তিনটা ভাগ করা মস্তাহাব তো এই মস্তাহাবের একতলাপ সুতরাং এটাকে ফরজ করে নেওয়া এটা আমাদের ঠিক না আল্লাহ রব্বুল আলম আম ভাই বলছেন এটা খাও এবং ফকির মিসকিন দান করো সুতরাং কিছু খেলো কিছু ফকির মিসকিন দান করলো এটা সোনের তরিকা আদায় হয়ে গেল তো যা হোক কোরবানির বিষয়ে আসলে পরিসর অনেক লম্বা শুধু শরীর কোরবানি তো এ পার হয়েছে চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা তো এই কোরবানির বিষয়ে অনেক বড় বড় ভলিউম রয়েছে তো এতগুলি কথা এই সংখ্যে পরিসরে বলা সম্ভব নয় তবে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন ছিল আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি পরিশেষে কোরবানি হতে হবে নিখুঁত কোনো প্রকার রোগ ব্যাধি চলবে না যেগুলি দোষযুক্ত হাদিসে নিষেধ এগুলোর ভিতরে স্পষ্ট কানা স্পষ্ট খোঁড়া স্পষ্ট রোগা এবং একবারে পাতলা যার মানে প্যাট পিঠ সমান হয়ে গেছে এগুলি কোরবানিতে জায়জ নাই চলবেই না স্বরণগ্রন্থ হাদিসের বাকি অন্যান্য সমস্ত প্রশ্ন যেগুলি এই দোষের নিম্নে রয়েছে এগুলি দ্বারা কোরবানি করা বৈধ রয়েছে কিন্তু যেগুলি দোষ এগুলির থেকেও বেশি সেগুলি শুধু কোরবানিতে চলবে না তো যা হোক কোরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহকে খুশি করা আন্তরিকতা কার কত বড় মোটা গরু জবাই হলো এটাই যদি প্রতিযোগিতা হয় তাহলে কিন্তু সব রসতালে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমে আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে এই কোরবানি আদায় করার তফিক দান করুন জজাকুমুল্লাহ খেরান আবারকাল্লাফিকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবারকাত্লা অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে আমাদেরকে কোরবানি এবং হজ বা বিভিন্ন মাসালা মাসালে আমাদের পরিশুদ্ধ কিভাবে হবে এই কথাগুলি আলোচনা করেছেন আল্লাহ ওনাকে উত্তম দাদা খায়ের দান করুক দুনিয়া এবং আখারে সম্মানিত বাইরে আপনারা আলোচনার মধ্যে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ যেহেতু সময় কম আমরা সংক্ষেপে শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ওরা বেশি ভালো বলবে অবশ্যই আহলে কেতাবদের বিষয়ে আমরা যেটা বলবো যে আহলে কেতাবরা যদি 
আমাদের চোখের সামনে বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর না বলে বা বিসমিল্লা না বলে যদি ঈসা আলাই সাল্লামের নাম নেই বা অন্য কারো নাম তাহলে এই কোরবানির এই গোস্ত আমরা খেতে পারব না কিন্তু আমরা যদি দেখি যে না কোরবানি ও যে পশুটা জবাই করেছে আমরা বিদেশ থেকে পেয়েছি কিভাবে জবাই করেছে না করেছে যায় না নাম নিয়েছে আল্লাহ নাকি গাইরোলার নাম নিয়েছে যায় না কিন্তু না যাওয়ার কারণে আমরা এটা থেকে বিরোধ থাকবো না খেতে পারি কারণ আল্লাহ হালাল করেছে আম ভাবে তো আম হালাল কিতাব হিসেবে কিন্তু দেখে শুনে আমরা খাবো না অতএব যে যে যাকে দিয়ে কোরবানি করাবো সে হয় মুসলিম অথবা আহলে কেতাব যদি হয় তাহলে এরকম হতে হবে যে তাকে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর উচ্চারণ করতে হবে মানে চোখের সামনে আহলে কেতাব এহুদ খ্রিস্টানদেরকে বলে এহুদিদের দ্বারা জবাই করানো যেতে পারে নারীরাও জবাই করতে পারে কোনো সমস্যা নেই আর কোরবানির যে দিন রয়েছে চারটি দিন আলোচনা হয়েছে দশ তারিখ জিলহাজের এবং তেরো তারিখ পর্যন্ত মানে হাজিরা যে কয়দিন অবস্থান করে মক্কায় মিনাতে মোট চার দিন হয় সই হাজ মোতাবেক চার দিন কোরবানির দিন ওলামা একরামের ভিতরে অনেকে এটাকে বৈধ বলেছেন যে যদি কেউ খাবার জন্য মানে সে আসলে খাবে তো এটা শরিক হতে পারে বলে বলেছেন আর আরেকটি বিষয় এখতালাফে যদিও এখানে বলা হয়নি সেটি হলো যে একটা আঁকিকা এক ভাগ আঁকিকা বা দুই ভাগ আঁকিকা আর বাকি কোরবানি এটা চলবে কিনা একই এবতে তো এটাকে বেশ কিছু ওলামা একদিন বৈধ বলেছেন আবার অনেকে অবৈধ বলেছেন কারণ এই আঁকিকার বিষয়টাই তো এখতালাফ আছে যে গরু দিয়ে দেওয়া যাবে কিনা উট দিয়ে যাওয়া যাবে কিনা দিলে কয়টা লাগবে তবে সন্ন্য তো আমরা জানি যে বকরি ছাগল দিয়ে দিতে হবে এটা হলো সন্ন্য আমরা না বলবো যে বাতিল হয়েছে কারণ জমহুর আলমায় কেরাম সাপোর্ট করেছেন বলছেন যে জায়েজ আছে এবং শেখ জি আল্লাহ মাইবিন ওসাইমিন তিনি বলছেন যে যদি ওঁট গরু দিয়ে দিতে চায় আঁকিকা তাহলে পুরো একটা ওঁট বা একটা গরু দিতে হবে কারণ এটা জানের পরিবর্তে যান ফেদা ও নাফস আঁকিকা তাহলে তো হলো গরু তো আছে সাতের উপরে হয় না হম এটা যদি উঁটে দিয়ে দিত তাহলে কিছু আলেম যেহেতু উঁটে দশজনের পক্ষে গিয়েছেন এখন হাসের ভিত্তি করে তাহলে সেটা একটা কথা আছে তারপরও আমরা বলবো যে জমুর ওলামায়কাম এদিকে গিয়েছেন যে এটা জায়জ রয়েছে কিন্তু বেশ কিছু ওলামায়কাম মনে করেন যে না এই বকরি ছাগল ছাড়া আঁকি কাই হবে না এদের ভিতরে আয়েশ আজ আনহার গণনা হয়েছে উনি বলতে ওনাকে যখন বলা হয়েছিল যে আপনার বাতিজার আঁকিকাটা আপনি এ উঁট দিয়ে দেন তখন উনি বলছেন মাজ আল্লাহ আল্লাহর কাছে পানা চাই এরপর বলছেন যেটা সন্ন্যা সেটাই করো সোন সাহিদ বিন মনসুর এটা এসেছে মা এসার এই আসারটা এবং এর সনদকে হাসান বলা হয়েছে এভাবে আরও কিছু আলামা এখানে বলেছেন যে না এ গরু উঁট দিয়ে আঁকিকা দেওয়া যায় না তো একতলাপটা আমরা খেয়াল করে সতর্কতামূলক অবশ্যই বকরি ছাল দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আঁকিকা জি এ বিষয়ে আলোচনা আমি বলেছি যে মহিষ মহিষটা এ বাহি মতন আন্নামের ভিতরে পড়ে কিনা শেখ হেবিন আসেম একটা কথা বলছেন যে আরবদের নিকটে এই পশুটা পরিচিত ছিল না মানে যখন কোরআন নাজিল হয় আরবরা এই পশু জানত না এরকম একটা পশু এটা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে তবে ওলামায় কেরাম জাকাতের ক্ষেত্রে এমনি খাওয়ার ক্ষেত্রে তারা এটাকে জায়জ বলেছেন ওলামায় কেরাম এখানে কোনো এখতালাপ নাই খেতে পারবে কিন্তু যে কোনো পশু খেতে পারলেই খাওয়া যায় যে সেটা যে কোরবানিতে হবে এমন জরুরি নয় আমরা হরিণ জবাই করে খাই এবং সুস্বাদ মনে করি কিন্তু কোরবানি খেতে বিতর্কিত পশু নীল গাই খেতে পারি কোরবানি খেতে বিতর্কিত হ্যাঁ মহেশটা সেই হিসেবে হ্যাঁ অধিকাংশ আলামায় খারাপ মহেশের দিকে গেছেন কেউ কেউ ইজমা পর্যন্ত নকল করেছেন তবে কিছু এখতালাফ আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি আলাম আলামাদের কিছু বিবৃতি থেকে অতএব বিতর্কের পথে হাঁটানো উচিত নয় আর মুশকিল হয় হলো এটাই যে অনেকে বলে যে গরু গোস্ত খেলে অ্যালার্জি বাড়বে এই সে তো বুঝি না নিয়াদটা কি তাহলে গোস্ত খাওয়াটা কি আসল নিয়াদ নাকি এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে গরু বাদ দিয়ে যেখানে স্পষ্ট কথা আল্লাহ কোরআনে গরুর কথা উল্লেখ করেছেন বাহির মতো আনামের ভিতরে তো স্পষ্ট জিনিস বাদ দিয়ে কোরবানির ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে মহেশ যদি বলা হয় মহেশ কেন বলছে বাড়িতে লোক পছন্দ করে না সমস্যা আছে মরব্বীর তার মানে কি গোস্ত খাওয়াটাই যেন মুখ্য হয়ে গেছে আল্লাহ হেদায়তের মালিক চিংড়ি মাছকে আবার মাকরু বলে কেউ কেউ মুশকিল হলে আমার দেশের মানুষগুলি জর্দা সি বিড়ি সিগারেট এগুলোকে বলছে মাকরু 
আর ডাক্তার যাকে না একে টাই হলো হারাম অষ্টপতি আরবে ওলা ভাই কেরাম বলছে যে টাই একটা পোশাক টাই একটা অন্যান্য পোশাকের মতো পোশাক এটা পড়লে কেউ কাকে হিন্দু বলতে পারবে না খ্রিস্টান বলতে পারবে না কারণ এটা ওদের সাথে খাস হয়ে নাই সবার সমান প্রচার্য তো এটা একটা পোশাক তারা বলছে এটা যায় আমার দেশে আলমদের নিয়ে করে এটা হলো হারাম বেশ কিছু আলম বলছেন আর জর্দা খাওয়া এটা হলো মাকরু তা আল্লাহ হেদে তোমার জাকুমুল্লা খারাম বারাকাল ফিক আকিকার সাথে একটু আগে বলেছি তো খেয়াল করেছেন কি না জি মানে কোরবানি প্রত্যেক বছর কোরবানি প্রত্যেক বছর তো জায়জ বটে বরং কর্তব্য করণীয় ইন্না আলা কুল্লে আহলে বাইতিন উদহিয়া ফিকুল্লে আমিন উদহিয়া ও আতিরা ফিকুল্লে আমিন অবশ্য আতিরার বিধান যেটা রব রজব মাসে জবাই করা হতো এটা রহিত হয়ে গেছে কিন্তু আকিকার কোরবানি বিধানটা তো আসে তো এই হাদিসের ভিতরে বলা হয় সোনান গ্রন্থের হাদিস যে প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রত্যেক বছর কোরবানি রয়েছে স্বর্ণগ্রন্থের হাদিস এবং এটাকে কেউ কেউ ওয়াজেবের দোল হিসেবে পেশ করেছেন যে আল্লাহ রসাই হয়ে বলছে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ মানে কি উপরে যেটা ফরজের দিকে ইঙ্গিত করে তো প্রত্যেক বছর দেওয়া তো যায় যে বটে বরং এটা কর্তব্য তবে এমন নয় কেউ কেউ বলছে যে কোরবানি একবার দেবে তাকে সাত বছর দিতে হবে সববারই দিতে হবে এমন না যদি তার সামর্থ্য না থাকে পরের বছরে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ এটি তো বলেছি আলোচনা যে আহলে কেতাবদের যদি তাদের থেকে খাদ্য আসে জবাই কিন্তু পানি রয়েছে যেটা আমাদের ধর্মে হালাল তো আমরা যদি নাও জানি যে কিভাবে জবাই করেছে এত ক্ষতি দেখার দরকার নেই আল্লাহ হালাল করেছেন আহলে কেতাবের তো আমকে সোরা মায়েদের ফার্স্ট নম্বর আয়তে অতএব আমরা খেতে পারবো কিন্তু চোখে যদি দেখি চোখের সামনে যে বিষ মেয়ে ঈর্ষা বলছে তখন আর আমরা খাবো না হাতে চোখে দেখে বিষ খাবো না আর যদি দেখি যে বিস বিসমিল্লাই বলছে তাহলে এতে খেতে তো কোনো সন্দেহ নাই হ্যাঁ মুসলিম সরকার সরকারই যেহেতু ইম্পোর্ট করে থাকে সুতরাং আমাদের একটা সুধারণ থাকবে এই জন্য আমার বলতেন যে মুসলমানদের বাজারে আমি যা পাবো মানে এগুলি আমি খাবো তাকে বলা হয়েছিল যে মুসলিম সরকার যারা হালাল হারামের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে যেসব দেশের মুসলিম সরকার এবং চেক করে তো তারা যদি এগুলি পাস করে থাকে তাহলে খাওয়া যাবে এবং হিন্দুরা যদি জবাই করে তাহলে তো এটা বৈধ না কিন্তু হিন্দুদের যদি কোনো খাদ্যের ভিতরে লেখা থাকে যে এটা মুসলিম তরিকে জবাই করা হয়েছে এবং এটা যদি আরও যারা তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিম তারা সাপোর্ট করছে যে হ্যাঁ আসলে আমাদের দিয়ে জবাই করায় তাহলে এটা আমরা খেতে পারি কারণ মুসলিম সাক্ষী দিয়েছে এই জন্য আমরা এটা সত্য মনে করব তো এই হিসেবে খেতে পারি তাছাড়া ইয়াহুদ খ্রিস্টানদের ওগুলো আমাদের মান দরকার না ওরা যদি নাও বলে যে এটা আমরা সরিয়া তরিকা জবাই করেছি এমনি চুপচাপ থাকে তবুও যায় যে কারণ আল্লাহ তাদের খাদ্যটাকে তাদের জবাইকৃত পানিকে হালাল করেছে আমভাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে যা কমন দেখলাম যে বিশেষ করে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা দেখছি যে ওর মাথায় বাড়ি দিয়ে হত্যা করে এটা কিভাবে যদি তারা এরকম তারা বলে যে এটা আমরা দয়া করছি পশুর ওপরে মানে এটা বিধর্মীদের দয়া তারা বলে যে একটা বাড়ি যখন আমরা মানলাম পশুটা বেহুস হয়ে গেছে আর তখন বুঝতে পারে না কি হচ্ছে তাকে দিয়ে কি করা হচ্ছে বুঝছেন তবে এটা খ্রিস্টানদের কথা এটা আসলে দয়া না এটা হলো এটা হলো জুলুম মুসলমানদের তরিকাটা সব থেকে উত্তম কারণ একটা পশুকে যখন জবাই করা হয় মেন রকগুলি কেটে ফেলা হয় যখন এই কণ্ঠ নালী নালীগুলি তখন এর মাধ্যমে তার ব্রেনের সাথে শরীর সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় যার ফলে এরপরে কি হচ্ছে সে ততটুকু বুঝতে পারে না অতি আরামের সাথে সার রুহটা বেরিয়ে যায় এবং এই ইসলামী তরিকায় আর একটা বরকত যে এ পশুটা বিশুদ্ধ হয়ে যায় মানে খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায় কারণ যত ধরফর করে মানে হাত পা নাড়াচড়া করবে তত তার রক্তগুলি বেরিয়ে যাবে কিন্তু খ্রিস্টানদের তরিকে রক্ত বের হয় না এবং তারা উদ্দেশ্যপূর্ণ পূর্ণভাবে এটা করে থাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে রক্ত শরীরে যদি থাকে তাহলে গোস্তের ওজনটা বেশি হবে আল্লাহ করলে হাল এখন তারা যে এইভাবে জবাই করছে এটা খাওয়া যায় কিনা 
তো আমরা আগের দিকেই যাব যে আল্লাহ তাদের খাদ্যকে হালাল করে তাদের জবাই কিন্তু পানিকে এখন তাদের তরিকা যদি থেকে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আর বেশি গভীরে যে আমাদের নিজের উপরে সংকীর্ণতা আরোপ করে না ওটা ওদের তরিকা হয়ে গেছে কালাস ওদের তরিকা ওরা জবাই করে দিয়েছে তো হুম আহলে কিতাব সে যুগেই মুশেক ছিল আল্লাহ রব্বুল নিজেই বলছেন লকত কাফার আল্লাহ জিনা কল ইন্নাল্লাহ ওরা কাফের যারা বলছে আল্লাহ তিনজনে তৃতীয় জন তো ওই কাফের হওয়ার পরও এতটুকু আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন যে আহলে কেতাব যেহেতু ওদের নিকট কেতাব দেওয়া হয়েছে যদিও বিকৃত করেছে একটু তাদের স্পেশালিটি দেওয়া হয়েছে যে তাদের খাদ্যটা আমরা গ্রহণ করতে পারবো আর যদি আমরা বলি এখন তো সবাই মৎস্যেক ইয়ে করছে তো তখনও মৎস্যেক ছিল আল্লাহ যখন কোরআনে এই আয়ারটা নাজিল করেন সোলা মাঝে পাঁচম রায়ত আহলে কেতাবে খানা হালাল মর্মে তখনও তারা মৎস্যেক ছিল সুতরাং এটা আমরা বললে চলবে না তবে কেউ কেউ এটা বলছেন যে আলমানি কাফের মানে এহুদি খ্রিস্টান মানে কোনো ধর্মকে মানে নাস্তিক তাহলে নাস্তিক হয়ে গেলে তো আর কোনো ধর্মে থাকলো আহলে কেতাব থাকলো না তখন ওর পানি খাওয়া যাবে কিন্তু এমনি এহুদি খ্রিস্টান নামকে অস্ত্র যদি থাকে সে মানছে মাঝে মাঝে গের যায় যাচ্ছে যেমন বসকে আমি দেখেছি গের যাই ইয়ার সাথে ওই ওদের মোল্লাদের সাথে বসে আছে টুপি ওদের তরিকা টুপি মায়ের দিয়ে তার মানে সে মানছে কিছু না হলো মানছে তো এগুলো সব আহলে কেতাবের অন্তর্ভুক্ত জাকুমুল্লাহ খাইরান আসল কথা হল যে এনারা সাত না গোস্তটা গোস্তটা তারা আটটা ভাগ করে একটা ভাগ তারা মিসকিনের জন্য বের করে দেয় এরপরে তারা ভাগ করে নেয় তো এর থেকে আরও বেশি ভালো যে যতটুকু ভাগ হয় তার থেকে সে দিয়ে দেবে আসা আশা করা যায় এটা খুব একটা আপত্তিকর বিষয় নেই কারণ একই ব্যাপারে দাঁড়াবে সেটা যে তা একবারে সাতজনে আলাদা আলাদা দিত সেটা একবারেই তারা দিয়ে দিয়েছে এত ফাঁক করে যদি দেয় যদি দিতে পারে এটা দিতে পারে কিন্তু হ্যাঁ এটা করে কম দেওয়া হয় যাদের যাদের ভাগ তারা নেওয়ার পরে ওটা যে ওই অংশটা বের করে এটা ভালো হবে এটা এটা সবচেয়ে ভালো হবে